ഗുഡ് മോർണിംഗ് ചിൽഡ്രൻ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിലെ നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇൻ്റർഫെറൻസ് ആണ് അതുപോലത്തെ വേറൊരു ഫിനോമിനയാണ് എന്ത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു ചെറിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ വി ക്യാൻ സേ ദ വേൾഡ് ഈസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ബൈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം ഡിഫ്രാക്ഷൻ കൊണ്ട് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്താണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതായത് റിസോൾവിങ് പവർ എന്താണ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിന് റിസോൾവിങ് പവർ ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് എത്രമാത്രം റെസൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതായത് എത്ര മൈന്യൂട്ടായിട്ട് രണ്ട് പോയിൻസിനെ നമുക്ക് ഡിഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ റിസോൾവിങ് പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്ത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ റിസോൾവിങ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ റെസൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ആ ഒബ്ജെക്റ്റിന് ഡിഫ്രാക്ഷനെ പറ്റി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ തിയറി ടെൽസ് എസ് ദ ഫാക്ടർ വിച്ച് ഡിസൈഡ് ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എൻ ഇമേജ് ഒപ്റ്റൈൻഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് വേരിയസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിൻ്റെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താ എൻ്റെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റിസോൾവിങ് പവർ ആണ് നമ്മൾ പറയാറ് ഒരു എൻജിനീയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റഡി ക്രിസ്ത്യൻസിനെ പറ്റില്ല നാനോ ക്രിസ്ത്യൻസ് പല ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ എക്സ് ആർ ഡി അതൊക്കെ എന്താ എക്സ് റേ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ടെക്നിക്ക് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഇന്നെവിറ്റബിളാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തിയറിയിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഹാവിങ് സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് എ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഒരു പോയിൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഹാവിങ് സെയിം സ്റ്റേ നമുക്കൊരു വാട്ടറിൽ റിപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ആ ഒരു റിപ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സ് ഹാവിങ് സെയിം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഒരേ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് വൈബ്രേഷൻ ഉള്ള സെറ്റ് ഓഫ് പോയിൻറ്റ്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വേവ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് സോ വേവ് ഫ്രണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നായി തിരിക്കാം സ്ഫിരിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് സോറി പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഒരു സ്ഫിരിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പോയിൻ്റ് സോഴ്സ് എന്നാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് സ്ഫിരിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണെന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ അത് പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആവും ഒരു ലൈൻ സോഴ്സ് ആണെങ്കിലോ ഇപ്പോൾ സിലിണ്ട്രിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആവും അതായത് നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് ഒരു കല്ലിട്ടു അപ്പോൾ ചുറ്റും നമുക്ക് എന്ത് കാണാം വേവ് ഫ്രണ്ട് കാണാം ആ വാട്ടറിൻ്റെ റിപ്പിൾസ് കാണാം അതാണ് അതിൻ്റെ സ്ഫിരിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദൂരം എന്നൊരു കല്ലറിയാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ നേരെ റിപ്പിൾസ് ആയിട്ട് പോകും ഓക്കെ ഒരു ലൈൻ സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ ഡിഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് എ ഫിനോമിന ഓഫ് അൺഈവൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കോസ്റ്റ് ബൈ ദി സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം വേരിയസ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ റെസ്ട്രിക്റ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് അതായത് ഒരു റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ടിൻ്റെ പല പോയിൻ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന വേവ്സ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ആ അൺഈവൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഈവൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി കോസ്ഡ് ബൈ ദി സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ഓഫ് ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി വേരിയസ് പോയിൻറ്റ്സ് ഓഫ് എ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് വേ ഫ്രണ്ട്
ആ ഒരു സി ഡി സർഫസിൽ അത് അതൊക്കെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബ്രില്യൻറ്റ് കളേഴ്സ് ഓഫ് എ സി ഡി സർഫസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുന്നതെന്ന് കാണിച്ചു തരാം സി ദിസ് കൺസിഡർ എ പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് ഇൻസിഡൻ്റ് ഓൺ എ സ്മോൾ സർക്കുലർ അപ്പർച്ചർ ഇതൊരു ഹോളാവാം എന്തൊക്കെയാവാം സ്ലിറ്റ് ആവാം ഒരു എഡ്ജ് ആവാം നമ്മളിവിടെ ഒരു കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സർക്കുലർ അപ്പർച്ചർ ഒരു ഹോളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്തത് അതിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതിൽ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് ആ ലെൻസിൽ ലെൻസിൽ നിന്ന് എവിടേക്ക് പോകുന്നു ഒരു സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ഹോൾ ഈസ് കമ്പയറബിൾ ഈ ഹോളുടെ ഡയമീറ്റർ എന്ത് കമ്പയറബിൾ ടു ദി വേവ് ലെങ്ത്ത് ഈ ലൈഫ് ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്ത് ഒരു കമ്പയറബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡാർക്ക് റിങ് ആൻഡ് ബ്രൈറ്റ് റിങ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ആ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു ഒരു ഇതിൽ കൂടി സർക്കിളിൽ കൂടി ഒരു സ്മോൾ സർക്കുലർ റെപ്രസ് കൂടി ലൈറ്റ് ഇതാക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ ആ പോയിൻ്റ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് കിട്ടുക പക്ഷേ ഈ വരുന്ന വേവ് ഇതിൻ്റെ വേവ് ലെങ്ത്തും ഈ സർക്കുലർ റെപ്രച്ചറിൻ്റെ ഡയമീറ്ററും കമ്പയറബിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പാറ്റേൺ വിത്ത് ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഡാർക്ക് റിങ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് കാരണം എന്താ ഈ ഇല്ലുമിനേറ്റഡ് ഹോൾ ഈ ലൈറ്റ് വന്ന് ഇല്ലുമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോൾസ് എന്ത് കൺ ഉണ്ടാവും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇതിൽ കുറേ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഹോളിൽ കൂടി വരുമ്പോൾ ആ വരുന്ന പോയിന്റ് സോഴ്സ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സൂപ്പർ പൊസിഷൻ സൂപ്പർ പൊസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പീക്ക് ഇതിലൂടെ വരുന്ന ലൈറ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും സൂപ്പർ പൊസിഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഡിഫ്രാക്ഷൻ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ ഇൻ്റർഫറൻസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ ആണ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി വരുന്ന കുറേ ഒരു വേവ് ഒരു സർക്കുലർ റെപ്രസ് കൂടി കുറേ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ പോയിൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് വരുന്ന വേവ് എല്ലാം കൂടി സൂപ്പർ റിപ്പോസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കിട്ടുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഹോൾ ഈസ് ലാർജ് ഹോളിൻ്റെ സൈസ് വേവ് ലെങ്ത്ത് ആയിട്ട് കമ്പയറബിൾ ആണെങ്കിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കിട്ടുക അപ്പം ഈ ഹോളിൻ്റെ സൈസ് വലുതാണെങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം അതായത് ഒരു വലിയ ഹോൾ കൂടിയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള പോയിൻറ്റ് സോഴ്സൊക്കെ തമ്മിൽ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കില്ല ഉണ്ടാവുക എന്താ എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ആ അത് തമ്മിൽ എന്ത് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരിക്കില്ല അതേപോലെ നമുക്ക് പറയാം വേവ്സ് എന്തല്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വേവ്സ് എന്തല്ല കൊഹറൻ്റ് അല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടൂല കറക്റ്റ് സ്റ്റേ കൊഹറൻ്റ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ കറക്റ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ കിട്ടൂല ഇസ് ഈസ് എ റീസൺ ബൈ വി സി ദാറ്റ് ദി സൈസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജെക്ട് കോസിങ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് കമ്പയറബിൾ ടു ദി വേവ് ലെങ്ത്ത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഡിഫ്രാക്ഷൻ രണ്ടായിത്തിരിക്കാം ഫ്രണൽ എഫ് ആർ ഇ എസ് എൻ ഇ എൽ ഫ്രണൽ എന്നാണ് പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യുക ഫ്രണൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫ്രാനോഫർ ക്ലാസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ സോഴ്സിൻ്റെയും സ്ക്രീനിൻ്റെയും റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫ്രാക്ഷനെ രണ്ടായി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫ്രണൽ ക്ലാസ് ആൻഡ് ഫ്രാനോഫർ ക്ലാസ് ഓഫ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ഫ്രണൽ ക്ലാസ് ഫ്രണൽ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ ഉള്ളത് ദ സോഴ്സ് ആൻഡ് ദ സ്ക്രീൻ ആർ അറ്റ് ഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് വേ ഫ്രണ്ട് എന്താവാം സ്പിരിക്കൽ ആവാം സിലിണ്ടറിക്കൽ ആവാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്താ ഒരു ജസ്റ്റ് സോഴ്സ് ഒരു അപ്പർച്ചർ സോഴ്സിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് ഒരു അപ്പർച്ചർ ക്രൂ കൂടി സ്ക്രീനിലെത്തുന്നു ഇവിടെ ലെൻസ് ഒന്നും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നില്ല അതായത് തന്നെ സോഴ
and its point source is at the infinity. This source is at infinity. That is the wavefront and the plane wavefront. Okay. Now, we have to lab experiments with diffraction experiments, spectrometer diffraction grating. We have to do the theory of the night man. Next, we are going to discuss about transmission grating. What is transmission grating? What is grating? What is grating element? That is why we have a few slits. We have a few slits and points. We have a few slits. So, what do we do? We have an arrangement. We have an element. We have a few slits. We have a few slits. Ingan, atri naru item dia slits arrange iyal. Hmm, ini dengan apa cina tu? Ii, ii ruled grey. Ini ni pernah ruled grating. Ah ruled grating dengan apa endak kena tu? Scribbing a series of lines on a glass plate with a fine diamond tip. Fine diamond tip you see that tu? Ingan endak kena ini ane ruled grating ni pernah tu? Hmm. Transmission grating is an arrangement of large number of slits and the ruled gratings are made by scribbing a series of lines on a glass plate with a fine diamond tip. When the transmission grating the manslayalo, we have a grating equation like variant. Okay. We consider We consider transmission grating as a set of large number of slits. As shown below, this is the transmission grating arrangement. There are many slits. This is a slit. This is a slit. Okay. A large number of slits are considered. That's why, as we shown the figure, we can see this A, B, E slit. That's why, this is C kind of slit. A large number of slits are considered. These slits are considered. A, B is a transparent portion, B, C is an opaque portion. If you have a slit, you can see the slit and the slit is a transparent portion. The slit is A, B. B, C is an opaque portion. If the light is incident, it will diffract. At an angle, theta. Figure 1 is a transparent portion length. Let A. Let A, B is A and opaque portion length B is B, C. Okay. And A B C equal to A and B C equal to B. हम लोग पढ़ने का आयेंगे लाइन ने. So the length of the grating element, ओरे opaque portion में, ओरे transparent portion में गुड़िया ने. हम लोग grating element ने बोला ना, that is the length, अंदर length ने बोला ना तो रहा D आन. Okay? If n is the number of lines on grating, if n is the number of lines per unit length. इधरे लेत्रा लेंथ इन्दर ना एन कांड की तमला ग्रेटिंग एलिमेंट ले लेत्रा लाइन्स और यूनिट लेंथ ले इन्दर ना एन वर्ण द दैट इस और ग्रेटिंग एलिमेंट मन बाय डी दैट इस वन बाय ए प्लस बी तो इन टर्म्स में मंसिलायो ये नमक वीडियो एन लेंथ तक नहीं ला इतने इन्दर बेसिक कारिंग लोगों ने मंस बे ग्रेटिंग क्वेश्चन लेके नमले वैराम में इंडी टेंड दा कंसीडर इन्दर नोक का आधे बोलते हैं ग्रेटिंग एलिमेंट इन्दर नोक का सो नट नमक का ग्रेटिंग इक्वेशन ऐगने डराई बेदर नमक का नेक्स्ट क्लास ले डिस्कस किया ओके इन्हें नोट्स हूँ याने सेंड इधर इधर नंद ओके थैंक यू